ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் லெவன் ஸோ கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல படிச்சிருவோம் A 50 cm long solenoid. 50 cm long. அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அந்த சாலினாய்டுடைய லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த சாலினாய்டு அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் இந்த சாலினாய்டுடைய லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ரைட்டா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் லாங் சாலினாய்டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் லாங் சாலினாய்டு ஹேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டர்ன்ஸ் அப்போ 400 ஹண்ட்ரட் டர்ன்ஸ் இருக்கு இந்த சாலினாய்டில் நல்லா கவனிங்க கொஷனு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டர்ன்ஸ் பெர் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் நானூறு டர்ன்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டர்ன்ஸ் பெர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இதுதான் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டர்ன்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ இவ்வளோ இருக்கும் அப்போ இது ஸ்மால் லென்த்துக்கு இவ்வளோ டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஓகே நெக்ஸ்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சாலினாய்டு அப்போ இந்த டயாமீட்டர் அப்போ சாலினாய்டைய டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் அடுத்து ஃபைண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஏர்டர்ன் ஆஃப் ஏர்டர்ன் அப்படின்றப்ப ஒரு சிங்கிள் டர்ன் கரெக்டா ஸோ ஃபைண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் அ டர்ன் வென் இட் கேரிஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆம்பியர் அப்போ ஒரு ஆம்பையர் போச்சு அப்படின்னா ரைட்டா ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பையர் அப்போ ஒரு டேர்னில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் நமக்கு தெரியும் ஒரு சாலினாய்டில் நமக்கு கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சாலினாய்டில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயிலே லிங்க் ஆகும்போது அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் த கரண்ட் இல்லை இஃப் ஐ டிக்ரீஸ் த கரண்ட் இப்போ நான் சாலினில் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி எனக்கு இந்த காயிலில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த காயிலே லிங்க் ஆகும்போது இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் சாலினாய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த காயில் எப்படி இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கரண்ட் அப்போது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ கரண்ட்டை பொறுத்து தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அதிகமாகிறதும் கம்மியாகிறதும் சப்போஸ் அந்த சாலினாய்டில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இப்படி சொல்லிடுவோம் டோட்டல் இல்லையா ஸோ டோட்டல் டேர்ன் தான் நம்ம கேபிட்டல் என் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஏ டேர்ன் ஒரு டேர்ன் அப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எண்ணை நான் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துருவேன் ஏன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஏ டேர்ன் சிங்கிள் டேர்ன் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அண்ட் இந்த ஃபைவ் பி இது என்ன மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் தான் which is equal to L i. இந்த எல் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த காயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இதில் லிங்க் ஆகும்போது எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ பேசிக்கான விஷயம் இது தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அந்த லாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ வென் வி சேஞ்ச் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இப்போது இது பேசிக் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஐ எல் அப்படின்றது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் இல்லையா அந்த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் எதனால் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் மியூ கரெக்டாக என் ஸ்கொயர் வெரி குட் ஏ எல் சூப்பர் ரைட்டா அப்போது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் வந்து பர்மியபிலிட்டி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் த காயில் ஏரியா ஆஃப் த காயில் லென்த் ஆஃப
அப்போ ஏருடைய ரிலேட்டிவ் பம்பபிலிட்டி என்ன ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்போ இந்த காயிலில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கு பெர் சென்டிமீட்டர் இல்லை பெர் மீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி இது இது என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த சாலினாய்டு இது எல் லென்த் ஆஃப் த சாலினாய்டு அப்போ இது எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் நம்ம செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மியூவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் மியூ நாட் மியூ ஆர் அப்போ இது வந்து நான் ஈக்குவல் டு ஒன் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இது வந்து எந்த ஒரு கோருமே கிடையாது வெறும் ஏர் தான் ஸோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் இந்த மியூ நாட்டுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் நம்ம பேசிக்கில் இருந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபோர் பை இன்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்டா ஓகே இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் சப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் அ டேர்ன் தான் நமக்கு தேவை அப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எல்லுக்கு பதிலாக ஐ எம் கோயிங் டு ரிப்ளேஸ் இந்த இது அப்போ இது என்ன சொல்லிட்டேன் நான் மியூ நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்போ மியூ நாட் அதுக்கப்புறம் என் ஸ்கொயர் ஏஎல் கரெக்டா ஏ எல் அண்ட் இந்த ஐ இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை இப்போ நம்ம வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிளான சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ மியூ நாட் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பை அப்போ ஃபோர் பையை நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அதையும் சொல்லியாச்சு இது அடுத்து நமக்கு என் இது என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்மால் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ டேர்ன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் அப்போது இந்த சென்டிமீட்டர் நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் நீங்களே பாருங்கள் இந்த டேர்மு நமக்கு இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி பண்ணியிருப்போம் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு டூ சென்டிமீட்டர் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் டூ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் இதை நமக்கு தெரியும் இதை நம்ம கன்வெர்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அந்த கங்காரு ஹாப்பிங் டவுன் டோன்ட் கேர் மச் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இல்லையா ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது நான் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் சப்போஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் பர் கீழே இருக்குது அப்போது பர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது சென்டிமீட்டர் நான் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு டென்த் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் சொல்கிறேன் இது பர் அப்படின்றதுனால டிவைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் டவுட் இருக்காது ஸோ அப்போ இதை நான் என்ன சொல்லலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மேலே போச்சு அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டூ மீட்டர் ஆகிடுமா ஏன்னா எனக்கு கீழே மைனஸ் இருக்குது அது மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இதை நான் இன்னும் சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவேன் நீங்களே பாருங்கள் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாமா இந்த ரெண்டு சேரும் நான் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன் புரிஞ்சுதா இது இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ அதோடைய வேல்யூ இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே என் ஸ்கொயர் கொடுத்தனால நான் ரெண்டு தடவை எழுத போகிறேன் அப்போ இதை நம்ம அப்படியே மொத்தமாக ஸ்கொயர் பண்ணிவிடுவோமா ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு இங்கே டென் டு த பவர் ஃபோர் இருக்குது அதை நம்ம இங்கே உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும்போது மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ டென் டு த பவர் எயிட் புரியும் தென் ஏரியா ஏரியாவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு ஆறு கொடுக்கலாம் ஆனால் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதில் இருந்து நம்ம ரேடியஸை எடுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் இதை நம்ம டிவைட் பை டூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடச்சது அப்போது ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும் டிவைட் பை டூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ மீட்டர் கரெக்டாக இதுதான் எனக்கு ஆறு அப்போது இதை நான் இன்னமும் சிம்பிளாக மாத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் அப்போ என்ன ஆச்சு நான் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவாக ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணினேன் எனக்கு டூ ஆகிடுச்சு கரெக்டாக புரியுது உங்களுக்கு டூ ஆகிடுச்சு தென் இந்த டென் டு த பவர் இது மேலே போச்சு அப்படின்னா இது என்ன ஆச்சு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ கரெக்டாக மைனஸ் டூ அண்ட் இந்த மீட்டர் அப்போ
which means square root of 2 அப்படின்றது 4 into இங்க 10 to the power minus 2 இருக்கு நான் அதை square root பண்ணிட்ட அப்படின்ன 10 to the power minus 4 அதைதான் எனக்கு area இப்பன் அதை இங்க substitute பண்ணிறேன் அப்பு என்ன இருக்கு 3.14 into 4 into 10 to the power minus 4 இல்லியா அதியதான் நான் எதுமே பண்ணில் அப்படி just direct substitution area முடிந்து போச்சு length of the solenoid என்ன இதுதான் அப்பு இந்த length நான் வந்து meter convert பண்ணி அப்படின்ன ரம்பு சிம்பல சொல்லியில்லாம் 50 into 10 to the power minus 2 meter அப்பு அதை நான் இங்க எழுதலாம் அப்பு duster ரிடா so அப்படி பாருங்க 50 into 10 to the power minus 2 அதுக்கப் பிரும் i. i என்ன நமக்கு 1தான் கொடுத்திருக்காங்க. சு அப்பனாது into 1 அப்படின்னாம் போட்டாத்து. இப்பு நம்ம் எதை எல்லாம் மல்டிலே பண்ணம்மா, அது எல்லாம் மல்டிலே பண்ணியில்லாம். சு 4 into 3.14. எவ்வளவு வருது? பாருங்க, 4 correct into 3.14. அப்பு 4, 4s are 16, balance 1. 4, 1s are 4, இந்த 1 add பண்ணாம் அப்படினா 5. 4, 3s are 12. அப்போ, 2 decimal, அப்போ, 12.56. அப்போ, 4 into 3.14 நாம் என்ன சொல்கிறாம். 12.56 அப்படின்ன சொல்லியாத்து. அப்போ, இதிர் என்றும் முடிந்தது. வேறைது நான் இருக்கா? அதைய மதிரி 3.14 into 4 இங்கே இருக்கு. அப்போ, நாம் அதைய நம்ம 12 into, sorry, 12.56 அப்படின் எழுதலா. வேறைது நான் இருக்கா? இந்த 16 into 50. எவ்வள வருது? 16 fives are 80 plus in the 0 அப்பு 800 கரைக்டுதான் into மத்து படி எதுமே கடையாது நமக்க power term மட்டும் தாருக்கு இந்த power term நான் எப்படி simple முடிக்கிறம் பாருங்க எனக்கு இங்கு 10 to the power minus 7 இது into 10 to the power 8 into 10 to the power 4 10 to the power minus 2 minus 4 into 10 to the power minus 2 correct? இப்போ பாருங்க இது ரண்டுத்திய நாம் add பண்ணும் அப்படினே எனக்கு 1 மாரிடும் இது ரண்டுத்திய add பண்ணும் எனக்கு minus 6 மாரிடும் இது ரண்டுத்திய add பண்ணும் அப்படினே எனக்கு என்ன ஐச்சு 1 minus 6 என்னது minus 5 அப்போ 10 to the power minus 5 அவ்வளவுதான் அப்போ நம்னுடைய calculation இன்னும் simple ஆக்குனும் இது நம்ம multiply பண்டுத்துக்கு கொஞ்சு custom இருக்கும் நீங்கள் ரும்ப easy பண்ணிடிவீங்க அப்படினா yes you can go for that நான் என்ன யூச் பண்ணாப் 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 யூச் பண்ணாம் நம்னுடைய calculation இன்னும் simple ஆக்கும் இதை மட்டு அப்படியே copy பண்ணிக்கேங்க copy பண்ணிருப்பீங்கன So, log. Log இக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு எல்லாமே multiplyல் இருக்கு. So, அதனால நான் straight add பண்ணிடுவேன். So, அப்போ, log 12.56 Correct? எனக்கு மறுபடியும் 12 தான் இருக்கு. So, அப்போ, log 12.56 அதுக்கப் பிரா நம்மக்கு 800. Log 800. நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படியின்ன? இதனுடைய character நமக்கு 2 number இருக்கு decimalுக்கு முன்னாடி 2 number அப்போ இதனுடைய character என்ன வாயிடும் எனக்கு 1 நான் மாரிடும் அந்த அதியதான் இங்கேயும் எனக்கு 1 எனக்கு இங்க பார்த்தீர்கள் 3 number இருக்கு உன்ன நம்ம எப்பமே reduce பண்ணிதான் சொல்கிறோம் அப்போம் லாகில் 12 இருக்கு 5 என்ன வாய் இருக்கு 12ல 5 வந்து 0969 கரிக்டா? so 0969 இதுதான் நமக்கு இருக்கு 12ல 5 பாத்தாச்சு இன்னும் 6 இருக்கு 6 வந்து mean difference so 12ல 5ல 6 பாத்திங்க என்ன 21 கரிக்டா? 12 5-6-21 அப்பு நம்மும் இங்கு add பண்ணப் போரும் இந்த 21 mean difference இல்லையே நாம் add தான் பண்ணரும் அப்பு add பண்ணும் அப்படினா 9 plus 1 வந்து 10 ஆயிடைச்சு so carry over 1 so இது என்ன 1 plus 
பிளஸ் டூ வந்து நைனு இது வெறும் நைன் தான் அண்ட் இந்த ஜீரோவும் அப்படி இருக்குது அப்போது டுவெல்லுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடச்ச ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நைன் ஜீரோ எனக்கு கிளியும் அதே தான் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் அப்போ அதுக்கும் எனக்கு ஜீரோ நைன் நைன் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் கேரக்டரிஸ்டிக் எழுதியாச்சு அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எயிட்டியில் ஜீரோ லாக் அப்போ எயிட்டி எங்கே இருக்கு எக்ஸ்கியூஸ் மீ ரெலி சாரி எயிட்டி எயிட்டி எடுத்தோன்னா எயிட்டியில் எனக்கு ஜீரோ தான் ஸோ எயிட்டியில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் இல்லையா நைன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் இப்போ சிம்பிளாக இதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அதனால் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இது என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்று ஸோ நைன் ப்ளஸ் நைன் வந்து எயிட்டீன் நைன்டீன் ஸோ கேரி ஓவர் டூ ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் நைன் ப்ளஸ் நைன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ இங்கே டூ டூ ப்ளஸ் நைன் வந்து டென் லெவன் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் இங்கே ஒரு ஒன்று ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூவுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆன்டிலாக் அப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்டிலாக் எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் முடிஞ்சது இல்லையா ஸோ லாக் எடுத்து நம்ம ஃபைனலாக ஆன்டிலாக் தான் எடுக்கணும் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த டிசிமலுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்தாலுமே ஆன்டிலாகுக்கு டென் டு த பவரில் தான் நம்ம எழுதுவோம் சப்போஸ் இது எனக்கு மைனஸ் ஃபைவாக இருந்தால் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எனக்கு இங்கே த்ரீயாக இருந்ததுன்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எனக்கு ஃபைவ் இருக்குது அதை நான் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் இன்டு இப்போது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னுக்கு லாக பார்க்க போகிறோம் அப்போது டென்னில் ஒன்றில் ஒன் அப்போது ஆன்டிலாக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு சப்போ டென் எங்கே இருக்குது இருக்கு சப்போ டென்னில் ஒன் எவ்வளோ ஒன் டூ சிக்ஸ் டூ கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ கரெக்டாக நல்ல நீங்களே எடுத்து பாருங்கள் டென்னில் ஒன் வந்து ஒன் டூ சிக்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் ஒன்று மறுபடியும் ஒன்று அது வந்து ஜீரோ தான் அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடலாமா ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ அப்போ எனக்கு இது தான் கிடச்ச ஃபைனல் வேல்யூ எது எதுக்கு இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸை நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு அது தான் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்போ அது என்ன ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ இன்டூ டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஃபைவ் And in the minus 5, we can add the power. 10 to the power minus 5. If you look at it, it's very simple. It's the same. So, it's cancelled. So, it's plus 5. That's minus 5. Which is equal to 1.2612. Which is equal to minus 5. Which is equal to minus 5. Which is equal to minus 5. This is the magnetic flux. So, Weber. This is the final answer. If you look at the doubt, if you look at the doubt, if you look at the doubt, கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கேல்குலேஷனை எவ்வளோ சிம்பிளாக ஆக்கணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக ஆக்குனீங்கன்னா நீங்கள் டைமை ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிவிடலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலர்